Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, je viens tout juste de terminer une vidéo ASMR que j'ai fait là, euh, en fermant les volets parce que euh, ça me fait moins de bruit. Et ma petite est chez la nounou, donc je voulais en profiter pour faire une vidéo ASMR. Mais je voulais aussi vous partager quelque chose. Je vais juste m'asseoir derrière. Hop là, voilà. Euh, du coup... Comme ça, vous aurez vu un petit peu comment je fais, euh, comment j'ai organisé tout du moins une partie du salon. <rire> euh, je voulais vous faire cette vidéo parce que ce matin, quand je me suis réveillée, euh, j'ai vu le sale temps dehors. C'est toujours le cas d'ailleurs, donc ça fait quelques jours où il pleut. Euh, j'ai rien qui se passe chez moi comme convenu tout du moins euh, par rapport à mes vidéos parce que j'ai... Ma connexion internet, je ne sais pas pourquoi, qui bug tout le temps. Donc quand j'exporte des vidéos, euh, c'est censé être un peu plus rapide que quand j'étais à la campagne. Euh, ce qui est le cas, mais au dernier moment, ça bug et il faut tout recommencer. Enfin bon, ça prend un temps fou. Et en fait, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai emmené ma petite à, chez la nounou. Et en fait, euh, je sentais que je commençais un petit peu à avoir des énergies pas très positives, des énergies, enfin des vibrations comme on dit, assez basses. Et je me suis dit, je ne veux pas commencer ma journée, euh, oui, en étant euh, bah, de mauvaise humeur, tout simplement. <rire> Et en fait, j'ai vu que je mettais très souvent toujours la même chose en application pour euh, tout de suite euh, changer en fait la donne. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La première chose, c'est euh, d'être, euh, encore une fois, dans la pleine conscience. Pourquoi Parce que quand on est pleinement euh, conscient de ce qui se passe, c'est là où on peut, euh, eh bien, justement, être acteur de notre journée, de notre vie en règle générale. C'est d'être conscient au début de la journée qu'on commence à vriller dans la mauvaise humeur euh, euh, que, et du coup toute notre journée va être régie comme ça sauf que quand on en est conscient on a donc cette capacité de faire autrement et c'est mon premier point c'est la pleine conscience et d'être conscient de ce qui se passe dans notre tête et du coup qu'on commence à avoir des pensées ah il fait moche et puis là ça va pas ça se passe pas bien pour telle ou telle raison bon bref donc ok je suis pleinement consciente de là de ce qui est en train de se passer autour de moi et dans ma tête donc je vais faire en sorte de changer la donne donc le deuxième point c'est que je me force entre guillemets à sourire parce que je joue des mauvais tours à mon mental quand c'est comme ça, c'est qu'en fait euh, je sors de chez moi ou même je conduis et je vais sourire pendant alors que je sais euh, clairement que j'ai pas envie de sourire à ce moment là mais ça marche tout le temps. Euh, voilà au début en fait on se force à sourire mais ça envoie en fait un message à notre cerveau euh, qui est berné euh, complet et, et en fait au fur et à mesure qu'on sourit, vraiment on s'amène une énergie qui est complètement différente et ça amène, ça amène une énergie euh, aux autres aussi qu'on croise, euh, c'est-à-dire que moi quand je souris euh, dans ma voiture alors que je n'ai pas envie de sourire, en tout du moins au début, euh, et ben je vais croiser des personnes sur mon chemin qui étaient peut-être elles-mêmes de mauvaise humeur mais à chaque fois, euh, enfin tout du moins à 80%, 90% du temps j'ai un sourire qui me revient en échange euh, et ce matin c'était le cas euh, du coup c'est ce que je voulais vous partager parce que sur tout le trajet que ça soit en voiture ou ensuite à pied euh, j'ai gardé mon sourire et en fait il y a des personnes qui ont croisé mon regard qui ont croisé mon sourire et qui m'ont souri en échange et plus ça allait et plus je me sentais bien euh, déjà vis-à-vis -vis de moi-même et aussi vis-à-vis -vis des autres parce que je me disais que ces personnes-là que j'avais croisées avaient peut-être une journée bien pourrie qui commençait également et en fait euh, eh bien le fait d'avoir échangé un sourire ça fait un cercle vertueux que j'aime beaucoup donc voilà la troisième chose que je fais euh, vraiment instinctivement c'est au niveau des odeurs donc euh, bah, on va dire par rapport à l'aromathérapie du coup euh, c'est quelque chose d'assez 
euh, efficace et rapide comme pour la pleine conscience et pour le sourire c'est d'avoir toujours avec moi deux ou trois huiles essentielles euh, ça peut être des parfums mais très souvent les parfums sont chimiques euh, même si il y a de plus en plus de parfums naturels qui sont euh, mis sur le marché j'ai envie de dire mais euh, au niveau des huiles essentielles je trouve ça ultra efficace vous pouvez, c'est pas la peine d'en avoir 25 000, mais vous pouvez en avoir quelques-unes en fonction des vertus. Il y a beaucoup de livres maintenant qui sont, qui traitent par rapport aux huiles essentielles, c'est très bien expliqué. Et en fait, il suffit d'en avoir différentes avec soi ou chez soi ou avec soi. Donc moi, j'aime bien les avoir dans mon sac, j'en ai au moins deux dans mon sac à chaque fois. Et en fait, euh, ça peut jouer aussi bien sur le moral que bien sûr d'un point de vue euh, de défense immunitaire, etc. Mais moi, ce que je fais euh, la plupart du temps, ou bien je fais un mélange chez moi d'huile essentielle mélangée à des huiles végétales euh, pour me les appliquer, ou bien je prends pure euh, l'huile essentielle, donc il faut faire attention de voir lesquelles peuvent être en contact de la peau euh, en étant pure. Et euh, avant, je les mettais sur les poignets ou dans les, euh, le creux des euh, coudes. En fait, maintenant, tout simplement, je les mets sur mes mains. Alors, bien sûr, il ne faut pas se frotter les yeux juste après. Mais je les mets sur mes mains et euh, au niveau des euh, poignets quand même. Et je frotte vraiment euh, très largement comme ça. Et je viens euh, sentir, en fait, euh, dans mes mains, <rire> l'odeur. Et c'est quand même euh, quelque chose pour moi qui est très efficace quand... Euh, et eh bien encore une fois, j'ai le moral qui commence un peu à vriller. Euh, vraiment, ça marche, euh, ça marche très bien. Bien sûr, vous pouvez le faire avec une odeur, un parfum, quelque chose, une crème même que, dont vous aimez l'odeur. Et eh bien, l'avoir toujours avec vous pour euh, vraiment vous en mettre, sentir, faire des grandes respirations profondes. Et euh, eh bien, je trouve que c'est très efficace. Le quatrième point, je crois que c'est le quatrième, c'est la musique. Euh, c'est quelque chose qui, encore une fois, m'aide euh, assez rapidement quand j'ai le moral euh, qui n'est pas au beau fixe. J'écoute vraiment euh, une musique euh, ou deux, ou n'importe, mais quelque... enfin, j'essaye vraiment de trouver la musique qui marche tout, toujours en fait et je suis sûre que ça va voilà continuer à me donner le sourire j'y pense donc et ça me donne le sourire et, et alors moi c'est une chanson vraiment basique mais qui marche tout le temps c'est le don't worry be happy et celle-ci avec la petite musique derrière etc je me sens vraiment euh, légère d'un coup et euh, si je ne peux pas l'écouter parce que euh, euh, bah, ou bien il y a du monde où j'ai pas mes écouteurs ou euh, où j'ai pas je peux pas l'écouter je la chante je la fredonne et très souvent je le fais pareil euh, si par exemple je fais les cours c'est euh, je pense à quelque chose euh, d'un coup qui euh, peut-être me stresse m'amène du stress et eh bien je vais fredonner la chanson ou je vais carrément la chanter bon pas très fort mais euh, parce que je chante pas très bien mais euh, ça m'apporte du bien-être et le sourire et la cinquième chose euh, qui est très efficace pour moi, c'est le fait de me répéter un mantra. Euh, pareil, un mantra très positif en fonction du moment, mais euh, c'est ce que je vais m'apporter. Ça va m'apporter beaucoup de vibrations hautes, beaucoup de, de belles énergies, euh, de se répéter un mot ou une phrase qui peut changer, hein, bien sûr, mais vous gardez la même et vous vous la répétez, c'est le principe du mantra. Euh, donc voilà, bien sûr, ça va être propre à chacun. Comme je vous dis, moi, ça va changer en fonction des, des jours, des occasions. Et voilà, je me le répète. Et du coup, tout ça combiné, et eh bien, fait que euh, je peux changer la donne en l'espace de 10 minutes de temps. Et du coup, aujourd'hui, je suis en train de passer une très bonne journée alors qu'elle allait être bien pourrie. Euh, petit détail également par rapport à la musique, euh, je vous parlais de, de musique voilà, qui vont vraiment euh, m'aider, euh, bien sûr je ne parle pas de tout ce qui est outil de méditation qui personnellement m'aide, c'est-à-dire des carillons, des bols tibétains, euh, euh, ce sont des instruments qui euh, vont me calmer tout de suite et vont m'apporter beaucoup plus euh, d'énergie positive, mais là ce sont des conseils euh, pour moi qui, euh, ce que je voulais vous partager, ce sont des conseils applicable partout, même à l'extérieur. Euh, 
Euh, donc il y a des choses voilà, qu'on peut mettre dans son sac comme des huiles essentielles. Mais le fait d'être euh, pleinement euh, conscient, dans la pleine, euh, pleine présence, pleine conscience et euh, se rendre compte de ce qui se passe en nous, de sourire, c'est quelque chose qu'on a toujours sur soi. Donc on peut l'utiliser à chaque fois. Les huiles essentielles ou les odeurs euh, voilà, qu'on peut mettre dans sa poche. La musique, eh bien, on peut la fredonner euh, soi-même ou la chanter ou l'avoir dans la tête. Et les mantras, bah, c'est pareil. Donc finalement, on a tout en nous, pour euh, ou presque, pour passer à chaque fois une bonne journée, même si c'est pas toujours évident. Et ok, ça va pas peut-être marcher à chaque fois. Mais bon, pour moi, ça marche à 98% du temps. Donc voilà, je voulais vous partager ces conseils euh, simples et, je pense, efficaces. Donc euh, n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous en avez d'autres. Je suis très curieuse de savoir, dès que vous avez un petit coup de mou, euh, qu'est-ce que vous mettez en place euh, voilà quelque chose d'assez rapide euh, qui change la donne et qui vous permet de passer euh, une meilleure journée je vous embrasse et je vous dis à très vite